Bem-vindos ao Tudo Boa Podcast. Hoje estou aqui com o Tony S, um cantor daqui da zona de Coimbra, que já teve a felicidade de levar a Catarina <risos> oh, com ele. Ou oh, somos Portugal, é verdade. Ou oh, somos Portugal. Olha, é um prazer imenso ter-te aqui. Igualmente. Eu tenho aqui um desafio que geralmente fazemos, que é a pergunta do, do, da pessoa que participou antes de ti. Vai fazer, por acaso foi um senhor padre, uh, um senhor extraordinário. E ouvi depois, se puder responder. Queria convidá-lo a fazer uma pergunta ao próximo entrevistado. É, olha, o próximo entrevistado, que eu não sei quem vai ser, não é? Eu gostaria que ele falasse é, qual é o elemento cultural que ele mais aprecia na, na, na cultura portuguesa, por exemplo. Né? É, é, se é a arte, se é a música, se é a representação é, e o que é que isso tem a ver com a vida dele. É isto. É. Assim, eu uh, por norma aprecio todo tipo de arte. Acho que independentemente da área, não é só na área musical que há artistas. Sim, é? completamente. Pronto. E por isso um, um, um excelente médico pode ser um grande artista. Concordo. É? Por isso, eu acho que toda, um, toda a área, para mim, é apreciável desde que todas as pessoas que o, o que desempenham sejam realmente com o profissionalismo, com, com aquela vontade de mostrar realmente a sua capacidade e que algo possa contribuir cada vez mais para o nosso país. Por isso, é, no geral, para mim, a cultura é, não é só muito específico. Claro, se me perguntar a preferência, sim, eu aprecio mais a música porque é a minha área, não é? Mas, no geral, eu aprecio tudo um bocadinho no geral. Dizer, tu nasceste onde? Olha, eu nasci em Mortágua. Mortágua? É verdade. Mortágua, Mortágua, sim. Mortágua, Mortágua mesmo. Ali perto de Santa Combadão. Boa. É, nasci aí e depois vim muito novo morar para Vila Nova de Poiás. Os teus pais, vieste com os teus pais para sim, Vila Nova sim, de Poiás? Sim, sim, sim. Os meus pais foram, abriram lá um, um cafezinho e tal. O meu pai andava na música, porque ele era músico também, era acordeonista. Era, músico. era acordeonista. E ele andava sempre em tudo que era festas. E nessa altura fazia-se festa em qualquer dia. Aquilo era sim, sempre, sim, sempre sim, sim. andar. E por isso é que eu comecei até muito cedo a tocar também. Eu comecei com 10 anos com ele. A tocar acordeon? A uh, tocar acordeon, depois passei para um, órgão e ele tocava acordeon, depois daí comecei a cantar e, e pronto, e é até hoje. E já são 42 anos. Tu estás já 42 anos na música? É verdade. Boa. O teu primeiro projeto, qual foi? Na, meu mesmo, meu? O primeiro projeto onde participaste? Não, onde eu presente, para sempre, participei foi sempre aquilo que era do meu pai, que chamava-se Almeida e Filho. Pronto, era o primeiro Boa. projeto. Depois, quando o meu pai já não pôde continuar e eu comecei a ter os meus pés para andar, depois comecei a andar noutras bandas, enquanto não tive a minha própria banda, fui sempre com, sendo convidado para, para ir para algumas, algumas bandas, até andei numa, um tempinho pouco chito, sim, até num desarrasco, uma banda que penso que até perto, era perto aqui, Chamava-se Jovaz, não é? Jovaz é, Jovaz. De, é dali de Blanche Caminho. Pronto, mas não é aqui perto. É perto. Pronto, é exato. Um, comandei também numa aqui de Coimbra, que era o Trap Zap. Andei, trap Zap. Trap Zap. Cantavas ou tocavas? Uh, tu, cantava e tocava guitarra, nessa altura. Mas era, era vocalista, mas também tocava guitarra. Há é. quantos anos foi no, no Jovaz? No Jovaz? Ui, pá, já foi há muitos anos. Eu não quero estar para aí... A mentir muito, mas talvez 8, 10 anos, ou se calhar. Faço ou essa, mais até. Eu faço esta pergunta porque até mais. Eu se calhar tenho uma foto tua no Jovaz. Pois não tu sei. Tu estás a falar porque faz fa, agora uh, avivaste uma memória. Eu fui ver um espetáculo do Jovaz uh, para os lados Boialbo, salvo erro. E a tua cara, acho que está na fotografia, acho que tu estavas a tocar guitarra lá. Pois não sei, isso também já foi a uma data de anos, também se me procurar os locais onde eu fui, porque eu, na altura eu não estava efetivo lá, só fui desarrascar uma situação deles um, com o vocalista, na altura não podia, já não me recordo também porque já foi há tantos anos, um, pronto, e também me lembrei nisso por, pelo facto de saber que o, essa banda era, era daqui perto, pronto. Uhum. mas pronto, andei, andei em vários projetos, o Bico na Poça também, um projeto que também andei lá há alguns anos, e depois então o meu primeiro projeto mesmo meu. A minha primeira banda uh, foi, chamava-se Pé na Pá. 
Penapá. Penapá. Porquê esse nome? Aí está, são nomes muito, muito engraçados, não é? Como a minha banda é Trapos. Tu tens trapos e como a Trapos e Ferrapos. Então eu sempre busquei nomes assim um bocadinho. Uh, pode parecer estranho, mas resulta. Sim, sim, completamente. Resulta. Completamente. E, e eu explico porquê. Porque à primeira vista, quando tu ouves uma banda que tem um nome muito simples, tu ouves o nome e passa esquece, esquece. Sim. se for uma banda que, te, que fica e que é, repete lá como é que é aquilo fica-te lá, mesmo sim, que sim, tu não sim, queiras sim, sim, sim. Entendes? então isso já ouvi falar isso é importante, parece que não, mas é, é claro. o pé na pá tem a ver porque é um pé na pá, na é, pá. é um grupo de trabalhadores Exatamente, então, okay. era pé na pá e daí o nome pé na pá pronto. E, pá, e o nome por exemplo trapos e farrapos né? que entretanto se calhar também irás perguntar também, já, perguntar. também já, já te digo uh, a ideia de trapos e farrapos é porque o nome Trapos e Parrafos faz da nossa banda uh, uma liberdade em palco, ou seja, investimento, uh, o vestimento que a gente pode ter uh, é muito diverso, podemos até vestir e até se calhar fica-se mais bonito se a gente com um ano até fizemos isso, vestir uh, tudo à base de, de trapos e farrapos mesmo, sim, 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 sim. ou seja, mas essencialmente, uh, principalmente nomes que um, chamam a atenção e que destacam. Entendes? É, tu vais num cartaz, tu vês nomes de bandas, mas olhas trapos e frases e chama-te lá a atenção. Fica assim, o que é que nome é este? Destaca, entendes? E é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos destacar. Pronto, e é basicamente é tentar enquadrar um nome que seja, que dê para enquadrar numa banda, não é? Pronto. Um, mas também que seja apelativo, que as pessoas fiquem, achem engraçado ou até, pronto. É um bocado por aí. Sempre, sempre esse tipo de situações depois, esse primeiro projeto Pena Pá, foi um projeto que funcionou muito bem muito bem aliás, eu posso dizer quando nós acabámos uh, que foi o mês de agosto, já, já não me recordo o ano também porque já foi pô, há muitos anos uh, mas lembra-me que no mês de agosto o grupo terminou com 20 atuações no, no, mês, só no mês não só no mês de agosto um, era um, um grupo, pá, sem dúvida, eu tinha uma aceitação grande, grande, pronto. Qual é que tu achas que era a diferenciação sem ser o nome da tua banda para as outras bandas, para ter assim tanto trabalho? Opa, eu acho que a diferença, aquilo que eu faço de diferenças assim em relação às bandas, assim como esta com os trapos, um, epá, porque às vezes eu vejo, um, como é, eu vejo ou isso, comentários... Um, de algumas situações até de, de colegas de estrada, como uh, perguntarem assim, porque nós só somos seis elementos, e para mim chega, eu sou um, um eu, eu defendo que uma banda deve ter um viola baixo, um baterista, um guitarrista, um, 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 teclista. um teclista, uma vocalista e um vocalista, só. só, é a base, e tem que ser bons, exatamente, pronto, e às vezes levas comentários, como cheguei a conhecer, como é que é possível seis elementos uh, terem tanto trabalho quando há outras bandas que têm bailarinas, têm mais não sei quantos e tal, pá, mas as bailarinas é bonito, não discuto, mas não é só isso que vende. Não, completamente. Tu tens que ter uma boa estrutura. E porquê é que esta banda vende e a, e a outra, a pena, o Pena Pá vendeu? Porque nós tínhamos qualidade de trabalho. Quando a gente chegava a um espetáculo em que eh, nós fazíamos uma atuação e a gente chega às pessoas a aplaudir e a pedirem mais uma, mais uma e depois eh, começarem a pedir cartões e contactos, não sei quanto, pá, está vendido. Claro, funciona. É? Entendes? Mas isso porquê? Porque eu, eu, como músico e os meus colegas também como músicos, nós não vamos para ali só para despejar a música. Só para chegar a... Qual é a ordem? Ah, é esta. Ah, tal, tá, tal, tá, tal, tá, bora, pem, bate, tchum, tchum, não. Eu quando chego acima de um palco, as pessoas não sabem como é que eu entro. Eu não tenho sempre a mesma maneira de entrar. Eu olho para o público e vejo o que, é que, que é que ele está, entende? Eu vou-te dar um exemplo. No último ano que nós atuámos com, com os trapos, eh, antes da pandemia, no verão antes da pandemia, fui ali para uma povoação para cima de Ceia, perto da Guarda. Epá, aquilo, o recinto tinha montes de bancos bancos de jardim porque sim, aquilo, sim, era, sim, sim, sim. aquilo era no, no meio de, 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 de um espaço muito grande tinha árvores e tinham, e tinham lá bancos Epá, 
estávamos a tocar normalmente o nosso repertório, mas compreendi que aquelas pessoas daquela área mais lá para cima também gostavam de um tipo de música um bocadinho diferente daquela que nós estávamos a tocar, tipo mais aqueles reggaetons brasileiros sim, e tal, sim, sim. não é? E pá, peraí, o que é que eu fiz? Peguei na minha concertina, tá pá, viola baixa e bateria só, oh, levantou-se tudo, percebes? Esse tipo de coisas que nós sabemos reagir com o público, eu não fui ali só para despejar a música, eu, eu, as pessoas que estão ali, é isso que às vezes é preciso nós entendermos, quando uma pessoa vai para uma festa, elas... É para se divertirem. É para se divertirem. Completamente. Se a gente repara que as pessoas não têm que gostar de todos da mesma música, do mesmo estilo musical. Sim, claro. Se tu vais para uma zona que tu compreendes que o estilo é diferente, tu tens que dar isso àquelas pessoas. Se não vais lá aquela vez, não voltas. Completamente. Não é? Completamente. Não é? Agora, quando tu dás aquilo, as pessoas... Quando eu acabei, foi o momento mais alto da noite. E foi só a concertina, a bateria e o baixo. Pois tu tens essa vantagem de poder tocar o Sartina é? e depois é uma coisa que agrada muito é, no nosso país. Sim, mas eu também tenho o cuidado de ir a cada área e ver estudar o, o... E estudar o que é que eles, o que é que eles uh, preferem. Porque o vosso repertório nunca é o mesmo, não é? Vocês o... nunca têm o mesmo repertório. O nosso repertório tem um alinhamento, tem um alinhamento de base. base, sempre, para as atuações normais. E se a gente verificar que numa atuação normal, dentro da nossa área está a correr bem, a gente Continua. segue. Se eu vir, por exemplo, posso te dizer aquela fase quando foi dos quizombas, uhum. né? Eu chegava a uma determinada altura que eu via que aquilo colava era quizombas. Ah, pá, então a gente fazia ali tal, tal, por exemplo, meia hora. Pronto, as pessoas ficavam contentes. Dentro, hoje já não. Pois hoje já não funciona. Hoje já passou essa, essa, essa coisa do quizomba e essa. Já passou, já. Graças a Deus. Pronto. Graças a Deus. Não tenho nada. Não damos com isso. Não tenho nada contra também a Kizomba. Não, também não. Eu tenho contra é tudo que é demais. Massivo, era, era demasiado. Era o que demasiado. é demais. Era, até as próprias rádios, como era, por exemplo, a comercial, eles que não, não, nunca Exageravam. iam para este tipo, começaram também a passar. É, pronto. E acho que tudo o que a gente mudava de rádio é um, mesmo, epa, foi uma mesmo. fase que acho Sim. que foi pronto. Maçadora. Mas o que é que a gente havia de fazer? Tínhamos que tocar. Tínhamos tocar. Pronto. E, e sempre foi essa a minha mais valia uh, com as bandas que eu tenho até hoje que é o facto de que quando a gente vai a uma terra quase ficamos contratados para, para o ano seguinte e quando não ficamos na terra aparece sempre uma outra terra a seguir Sabes que eu, eu, estive, eu estive a ver uns, uns vídeos antes de, daqui da conversa e eu percebi-me que vocês não tocam uh, o que a maior parte da malta toca uh, pelo menos foi do que, eu, do que eu vi ou seja, o que acontecia no tempo que eu fazia bailes é que nós, imagina, havia festa de 4 dias aos quatro dias o repertório era exatamente o mesmo. Uhum. Só me davam as caras. Uhum. E pelo que me pareceu, o vosso repertório não é assim. Não, não. não. Se a gente tivesse quatro dias de atuações, nós teríamos com, com toda a certeza um repertório diferente um dos outros. Se calhar num dia iríamos atacar mais num estilo musical, no outro dia noutro estilo musical, percebes? Para criar uma diferenciação, para não ser, ah, vai ser a mesma coisa, igual. Pronto, isso aí hum, teríamos sempre. E, e até porque é outra coisa, tu repara. Isto é como um jogo de futebol. O mesmo jogo, se acontecer em dias diferentes, um ganhou, mas o outro depois no outro jogo pode vir a perder. Isto é a mesma coisa. Tu quando fazes a festa, num dia, o público que lá estava, no outro dia, pode não ser bem bem aquele público. Sim, e mas... podem até não estar a querer só bem aquele estilo musical. Até poderá gostar um bocadinho mais do outro, entendes? Sim, sim. Muda. Às vezes muda o, o dia... O próprio clima, às vezes, não sei se tu já reparaste nos teus sim, espetáculos. Sim, sim, completamente. Se tiver completamente. um calor, tiver uma noite quentinha, agradável, o ambiente, pela mais aderência, propício. é muito mais do que se tiver frio, tiver em Sim, sim, completamente. Exige demais, completamente. exige mais de ti. Sim, sim. Que tentares cativar as pessoas. Quando está muito quente já não é preciso tanto, entendes? Uhum. Ou seja, é este, este tipo de, de olhar, né? de olhar e apreciar um bocadinho. Pronto, e resumindo, resumindo a, a pergunta. Acho que o funcionamento do pé na pá nesse aspecto uh, foi precisamente nós fôssemos aonde fôssemos uh, as pessoas iam sempre gostar de nós. Entendes? Pronto. Precisamente por isso. E depois também é assim, eu sou uma pessoa muito tocato lá. Eu sou uma pessoa povo. Exatamente. E eu, isso ajuda. Exatamente. Eu brinco muito Sim. com as pessoas porque Sim. eu estou ali para me divertir. 
Sim. E por isso é que eu estou a dizer, eu não vou para cima de um palco para despejar música. Nunca foste por freta? Nunca passaste isso? Não, não. Sério, em 40, Sério. 30 anos? Nunca. Eu já passei isso nunca. várias vezes. Por fretes nunca. Vou sempre, até mesmo nos dias que estou mais cansado, epá, quando vou para ali para cima, tal. Pois porque nos bailaricos eu nunca fiz por frete. Nunca fizeste bares? Nunca já, em bares? Já, já. Eu em bares já passei frete. Hum. Já. É pá, porque às vezes o ambiente não é... Porque nos bares tu precisas muito cativar uma mesa. Hum. Para depois a partir da mesa tu conseguires fazer qualquer coisa. E às vezes não é, não, nos bares não é fácil. Sim, é diferente, é um ambiente diferente. E o estilo musical também é também totalmente, totalmente diferente. 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 E estar a perguntar se nunca Sim. tinhas não. feito frete. Não, não. não. Casamentos também às vezes não. é difícil fazer. É, mas o casamento, tempo. o casamento é pela, pois, o casamento é mesmo pelo tempo Tem. que estamos ali, porque de resto Aquilo, se puseres aquilo a tocar, já são todos pequenos. É, é, sim, sim, sim. sim, sim. Mas assim. é longo, pá. Ah, é, é. A missão é muito longa. É, é, há muito. É que estão muito trabalho. Ah, pá, mas para não faz parte. Não sim, é? completamente. Tudo, tudo, completamente. Tudo. Tu também não vais se trabalhasses numa oficina. Claro. Às vezes passas frete de certeza absoluta com alguns clientes, com algum com carro, ou seja o que for, não é? Acaba sempre, por isso acaba por ser igual. Claro. A guitarra na tua vida, porque é diferente a situação de tu tocares acordeon, passar para as teclas é pronto. É mais ou menos a mesma coisa. Uh, tu tocavas de botões ou era de... Quanto... Oh, pá, se queres que te diga, eu sei tocar tudo um bocadinho. Não, é, não, não sou profissional em, em, nenhum, em nenhum instrumento. Sim. Talvez o melhor que eu sou é em piano. Em piano talvez seja o melhor instrumento que eu aí consigo executar bem. Bem, pronto. Sim. Bem é relativo. Mas acho que o suficiente. Pronto. Um, os outros, é, eu sou muito curioso. Eu gosto de tocar um bocadinho de bateria, gosto de tocar um bocadinho de baixo, gosto de tocar concertina, acordeon, mas acordeon porque é teclas também já sabia. As, as guitarras pronto, mas não sou profissional de, de execução porque a minha, a minha, o meu instrumento principal é, é a voz pronto. Sim. É, é o cantar o resto é, é por acompanhamento, e, acompanhamento é por e a curiosidade e é às vezes pronto, e como eu gosto de aprender instrumentos fui, fui adquirindo e fui aprendendo e a tocar pronto. e para quem canta a gente gosta de ter Sim, gosta de um acompanhamento Sim, e que ajuda ajuda-nos a cantar e, e até a afinar não é? completamente Pronto, porque a afinação a gente ouve o tom, está é mais fácil do que estás a cantar à capela, não tens um tom guia para te, também te orientar não é? e, e pronto e a, e a partir daí eu passei, mas por exemplo o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi um acordeãozinho pequenino, era um pequenino que eu tinha o meu pai me deu depois passei para, para foi o teu pai que te ensinou? foi, foi. E depois passei para o órgão Naquela altura já havia aqueles com os arranjos e tal, sim, com, os, com os bateriazitos e, eu, e eu, a tocar e tal, o meu pai tocava a cordinha, depois a partir daí passei para vocalista e até hoje. Tu tiveste, corrijo-me se estou errado, tiveste uma, uma situação menos boa na, com o Trapes, com, com, uh, como é que se chama a banda? Trapes e Farrapos. Uh, se calhar estou errado, não morreu, não faleceu um teclista ah, teu. Foi, foi, foi de acidente, sim. Uma... Um rapaz novo. Novo. Uh, bem novo. Ele tinha 17 anos e pronto, estava a começar. Uhum. Estava a começar Mas já com... tinha muito talento, pelo que eu. Sim, eu... sim, sim. Ele, ele já ele, ele amava aquilo. Ele amava, ele era um apaixonado por, por música. Ele passava horas em casa a treinar e a tirar e. E muitas vezes lá nos ensaios ele ia para lá mais cedo também para eu ajudar e por aí fora ele era muito, muito empenhado. Pronto. Mas pronto, numa noite menos boa, pá, pronto, aconteceu o acidente e ele, o carro bateu pronto, do lado dele, o um carro despistou-se, do lado dele bateu contra o um muro pronto, e não, ele ficou. Ficou, não deu para resistir. E como é que isso mexe na cabeça do dono de uma banda e de, de, um, e de uma banda? Opa. A gente ficamos todos assim em choque, percebes? Ficamos, sei lá, é uma sensação de que mesmo quando voltámos novamente aos ensaios, né, a gente fica naqueles primeiros tempos a olhar, né, a olhar e, e aquela, pá, mas a vida é assim. Sim, 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 sim. A gente vai perdendo ao longo dos anos uh, as nossas uh, familiares, uh, amigos. Uh, eu já perdi tantos. Acredito que já perdi tantos. E amigos bem próximos e familiares também. Já perdi muito. Uh, e talvez aí 
uma, uma forma de conseguir também lidar um bocadinho com essas situações de uma forma mais encarar. Uhum. Já não é ficamos em choque, ok, e principalmente que não se está à espera, né? mas depois entramos naquele, naquela compreensão por algum motivo foi que é assim a vida depois da vida há sempre a morte mas depois Sim. o que é que vai para aí a gente não sabe mas com toda a certeza tudo terá um motivo e uma razão só que a gente não sabe o quê não é? por isso temos que aceitar tu acreditas em Deus? depende do que é que é o acreditar em Deus não é? que se me perguntares se eu acredito que há algo há, sim, há se é esse tal termo Deus daquilo que nos ensinam de Deus não sei não sei se será porque hum, eu vou-te explicar o que é que eu acho em relação a isso porque eu vejo tanta injustiça e tanta coisa que é hum, incrível acontecer e se Deus realmente está presente não deveria permitir isso sim, entendes? O que é certo é que acontece. E às vezes até vemos que é o contrário. Uh, o que é injusto é o que prevalece e o, aquilo que não, não devia é aquilo que... É que, sim, é, que, é, que é, é que acontece e é que paga e é o que mais sofre e é que mais... E eu então questiono. Se a vida é para sofrer, então há aqui qualquer coisa que não me não está a bater bem. bem. Entendes? Por isso é que eu estou a dizer, não sei se é esse Deus. Agora, que há algo, um poder muito grande, há. E sei que o, o homem, é, nos seus estudos, gosta sempre de alcançar tudo e mais alguma coisa, porque querem chegar à Lua, querem chegar a Marte, querem chegar não sei aonde, mas há coisas que eles nunca vão chegar. Sim. Há coisas que não vale a pena tentarem, nunca lá chegarão. No fim da morte, será que vão ficar a saber o que é? Não sei. Porque eu aí também não sei. Nunca ninguém cá veio dizer. Não é? Nunca ninguém cá veio dizer. Por isso eu costumo dizer, nós na vida, quando nascemos, não temos um manual. E por isso também, se não há um manual, como é que nos podem dizer que aquilo realmente é que é o correto ou aquilo que não, que não é correto? Como é que podem afirmar realmente a existência de Deus? Como? Só porque existe a Bíblia? Pá. Mas também como é que existe a Bíblia? Sim, sim. Isso, e foi por, escrito por homens. E por, escrito por homens. e porque só naquela altura? Porque é que já não é... Entendes? Pá, há, tanta, há aqui tanto mistério e tanta coisa que não vale a ver. Isso dava um tema de conversa até... E então se tivesse num leque de pessoas com, com uh, pensamentos e opiniões diferentes, então dava, um, um, digamos, um tipo de discussão, né? uh, de opiniões, de troca de opiniões, de cada, daquilo que acham. Né? Mas em relação a mim, uh, é, para mim o Deus é algo, sim. Há qualquer coisa, mas não sei. Pronto, eu, não, eu não acredito. Eu ontem falei com, com o seu padre, eu não acredito em Deus. Porque para mim Deus é uma coisa de... eu acho que acredito em Deus, mas Deus para mim não é um, um ser omnipresente uh, uh, para mim Deus é, é o ato por exemplo que estamos a ter aqui é ver um sorriso, é o meu filho é o amor, percebes? Claro. Para mim Deus é isso só não é nada para além daí pois. o resto uh, mas isso é sempre muito discutível porque a opinião é... é claro não, não, geralmente, assim. no geral o que eu acho que as pessoas pensam de Deus é ver alguém um ser superior um superior e que nos controle e que nos poderá castigar ou não castigar e o que é que a gente faz de correto ou não que é correto mas a verdade é que não há um manual sobre isso sim, 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 sim. Uh, e como eu te digo uh, se realmente uh, o Deus a existência de Deus uh, perante o que é a justiça de Deus eu questiono-me porque uma criança tão, tão pequenina por exemplo já vem Só. com sofrimento sim, 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 né? sim, sim, sim. já e, e, e então a gente fica a pensar né? no, no caso do, do, do meu ex-teclista o Sergito uh, o que lhe aconteceu, um jovem pá, que não era por ser meu teclista mas tinha uma vida gigante pela frente né? e, um, e um jovem tranquilo, pacato, uma joia de jovem, então porquê? sim, 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 né? sim. quando às vezes a gente vê outras situações que não fazem falta e, 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 e parece que são defendidos por tudo e mais alguém né? sim, sim então a gente fica a pensar duas vezes, fica assim, pô, como é que é possível? E então ficamos um bocadinho com esse pensamento, mas é como te digo, não sei, não faço ideia. Na passagem dos, dos bailaricos para, o, para a parte do artista, 
parte artista. Tu és um artista. Uh, não, pá. Eu... Sim, já foste, sempre foste artista, mas hoje és, não. És, um, és um homem com discos gravados. Sim, assim. com dois até. Tens dois discos. Com dois discos, sim. Um foi com Trapos e Farrapos e agora foi com o Tony Ah, chegaste a gravar um, um disco com Trapos e Farrapos. Sim, mesmo Trapos e Farrapos, sim. Uh, e depois lancei um com o Tony S e, e Trapos e Farrapos, pronto. Com a banda, pronto, na mesma. Ah, pá. Essa, essa situação do que aconteceu uh, é aquilo que eu te costumo de, até também vou te acompanhar que estou um, aconteceu de uma forma muito simples, olha, como eu andava há muitos anos na música eu tenho noção que pá, mais ano menos ano eu irei parar porque não terei as condições uh, físicas e mesmo a atividade que eu tinha quando tinha 30 anos, 20 anos, não é? Sei que ainda consigo, aliás, eu até estou a engordar um bocadinho porque os palcos é? estão-me a fazer falta, porque no verão passado não tocámos. Este verão é a mesma não coisa. Que... Parece que não, mas aquelas horas em cima de palco a gente vai perdendo uns quilinhos, agora é, não vai só comer, né? não, mas pronto. Mas hum, eu sei que, pá, pronto, mais altura, mais ano, menos ano irei parar, até porque eu já pensei em que futuramente não irei parar a banda Trapos e Farrapos porque é uma banda que continua a ser muito procurada e por isso acho que é injusto eu parar o projeto e então aquilo que eu faço é tentar arranjar um bom vocalista para que me possa para substituir e eu passo só a gerir a banda Pronto. mas até lá, enquanto eu ainda achar que ainda vou conseguir ainda vou seguir hum, e então achei que eu poderia fazer uma coisa diferente e dar um mimo a mim próprio entende? que era gravar um trabalho de originais uhum. e quando digo gravar um, um trabalho de originais eu tenho uma ideia uh, diferente uh, um bocadinho do geral o que é gravar um CD de originais eu um, quando digo originais é mesmo original porque é letra e música, música tua. minha né? tanto neste CD como no outro Pronto. e apá, quando um dia eu também for, pá, sempre fica, fica assim. algo que fica cá, algo que possa, Exatamente, entendes? Pá, e tentar também, quem sabe, até que de repente surgisse até um sucesso, quem sabe? E que ficasse sim, sim, uma sim. música e fica aí, olha, é eterna. A gente procura, sem tentar é que com certeza, sem sim, tentar sim. é que, que, que não acontece, não é? Apá, e, e foi mesmo isso que eu fiz, foi fazer um mimo a, a, a mim próprio, porque se eu, na verdade quisesse ser um artista eu já devia ter feito isso logo, desde o início quando era, carreira. quando era jovem, logo aproveitar essa altura não é agora, agora não é uma boa altura para mim para tentar ir lá para cima, não simplesmente é de facto um um, um capricho no é, fundo, é? é, e dar um mimo a mim próprio e não é, e, e não, não é uh, com a ambição de querer ser artista não é e digo-te mais, e sem problemas nenhum, que aquilo que estou a dizer é aquilo que eu já disse em todo lado, um, mesmo que um trabalho, ou outro trabalho, ou este, tivesse tido um sucesso enorme, que fosse uma coisa lá por aí além, eu nunca ia abandonar a minha vida que tenho, quer pessoal, quer os trapos, para ter... Tens outro trabalho. Tenho. Trabalhas em quê? Treinar em informática. Boa. E... é pá e nunca abandonaria hum, olha, ainda bem que nunca abandonei, estás a ver? <risos> se fosse agora se avisou, mas estava, estava, como se diz, bem tramado uh, mas de qualquer das maneiras nunca o faria hum, precisamente porque não é essa a minha ambição Entendes? se me procurar já, ah, mas estão a gravar este trabalho sim, gostava de ter um sucesso gostava, sim, claro que sim senão porque é que eu estou a gravar isto também agora, mas não que me dissesse ui, agora é só um artista, ai agora não, não eu iria continuar a ter a minha banda na mesma, aos trapos, continuar a fazer os espetáculos que eu fazia sempre, da mesma forma, igualzinho. Tu achas que hoje em dia é possível nascer um artista? Com tudo o que temos? Ah pá, é assim, a possibilidade de, de nascer um artista há sempre, tanto que eles meia volta aparecem. Agora há é, diversas situações, uma delas são aqueles artistas que aparecem do momento e que desaparecem também da mesma forma, aparecem e vão embora nunca mais se ouve falar, sim, sim, sim. falar deles depois há aqueles artistas que aparecem levados ao colinho que nasceram num berço de ouro que aquilo, pá, pronto 
são lá colocados Sim. estão bem posicionados e aparecem dali, do nada um, de resto, neste momento um, alguém que queira começar mesmo do zero com, à custa do seu suor é muito difícil eu pergunto isto porquê eu acho que as redes sociais vieram tirar o, o mito Uh, tornaram o artista muito próximo do público e isso no meu ponto de vista veio, veio, estragar, veio, veio facilitar uma série de coisas mas veio estragar uma série de coisas uh, no tempo por exemplo com o Emanuel, com o Tony Carreira uh, acredito muito, muito sinceramente e, e já comentei isso com elas tu tens um sucesso aí tu tens o Zubabá, é uma música orlhuda eu ouvia a música e já me irritava, desculpa o termo porque eu ia me deitar e isso é pá é chato, Sim. um gajo está tá a tentar estar a pensar noutra coisa e está e tá a tá o bar, música. Está o com Pronto, Epá, e tu tens um sucesso aí. Uh, se calhar foi mal aproveitado. Uh, e eu explico o porquê de eu pensar isto. Como te disse, hoje em dia é difícil, por, esse, por todos esses fatores. Depois é muito massiva a forma como, como a música é tratada em Portugal, ou seja, é sempre a mesma coisa. Uh, roda sempre à, à volta da mesma, da mesma situação e daí, e daí eu achar que, que, que é mais difícil mas o sucesso tu tens porque o sucesso tu agrada, agrada as pessoas percebes? eu por exemplo não sou uma pessoa que se calhar se, gostaria tão fácil de uma música porque não sei não, não, não te sei explicar o porquê disso mas uhum. a música quando eu via a Catarina quando vos vi na televisão a música é orlhuda é uma música muito fácil de entrar uhum. não sabia que era tua foi feito os arranjos, isto é um trabalho de Jorge do Carmo sim, os arranjos é tudo Jorge, Jorge do Carmo e pá, eu fiquei muito surpreendido muito, muito surpreendido uh, pela positiva, pela, pela forma como a música e, por exemplo, eu não pus a música no carro porque sabia que andava irritadíssimo o dia todo com a música <risos> Entendes? é que eles não saem na cabeça é, é das músicas não saem na cabeça <risos> Se calhar foi mal promovida. Ah pá, sim, acredito que sim. Uh, também é como, ah pá, estamos numa uma situação também muito complicada e delicada, não é? Sim, esta, completamente. Esta situação da pandemia, quer se queira, quer não queira, está-nos a afetar a todos. E prejudica-nos em todas as áreas, não é? Sim, sim, e as, sim, próprias, sim, as próprias promoções, os artistas um, estão sem espetáculos, estão todos livres. É óbvio que acompanho e apanho os canais todos para eles próprios, não é? Pronto, estão Sim. lá sem fazer nada, olha, vão para lá. E isso rouba-nos um bocadinho da atenção, de, de, da nossa parte. Uh, agora, acredito que realmente que se fosse muito bem promovida, que bater ali, batendo a colar, acabaria por, se calhar, chegar a mais pessoas. Mas, se tu reparares, às vezes também as coisas nós eh, também não podemos querer as coisas de imediato. Eu sim, vou -te, olha, vou-te dar um exemplo e tu sabes isso e toda a gente sabe, eh, basta ir eh, o YouTube está lá escrito que a música do Toy toda a noite sim. foi feita em 2016 Exatamente, 30 sim. de maio sim. e a música ficou na gaveta não teve sucesso quase que nem ninguém ligou à música de repente em 2018 sem ninguém pegar em nada fazer nada Ficou esta música toda a noite, toda a noite, chegou aí no ano passado e há dois anos, Era <risos> também não se podia, sim. Pai, que sim, ficou sim, a gente, mas como é que é possível? E em 2016, quando ela saiu, foi lançada, não aconteceu nada. Por isso, às vezes, o, um, as coisas podem levar o seu tempo também, entendes? Uh, vamos ver, vamos ver. Não estou a dizer que, de facto, possa acontecer com um trabalho como este, mas também de qualquer das maneiras há, há situações que também opa, são merecidas por exemplo o caso do Toy não é só um trabalho ele já lançou é inúmeros é isso que eu não é? dizer, aquilo é um conjunto de fatores pois, não é? fizeram Por exatamente, que pronto. e por isso já é um, um este tal conjunto de situações e coisas que e trabalhos que ele já apresentou e, e, e as coisas que ele também foi insistindo e por isso opa, é, é de mérito aconteceu, parabéns, é assim que funciona claro que sim, entende? claro que sim eu sou, um, eu sou um realista, eu sou um pequenino cá em baixo, este é só o meu segundo trabalho, não é? Estou a planear o meu terceiro trabalho, sim, estou. Neste momento estou um bocado em stand-by, porque sinceramente eu inicialmente pensei em lançá-lo durante este ano, mas pelo que eu estou a ver novamente pois, pela pandemia, com os casos, melhor é estar quietinho, fazer o trabalhinho sim, deixá-lo estar, 
ah, pá, e quando for a altura sim, porque senão também é estar a deitar CDs fora, CDs fora e quer dizer, a mim também não me interessa porque eu às vezes costumo dizer isto é verdade eu neste momento a nível de, 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 da banda de trapos e frapos e da minha pessoa e para toda a gente que me conhece eu já não preciso mostrar mais nada as pessoas já sabem, as pessoas já sim, conhecem não tem que mostrar mais o quê? agora, o que é que eu quero neste CD? eu quero é que este CD rode, rode na estrada eu quero é chegar a um espetáculo pôr lá este CD, uma data deles e que as pessoas começam a ouvir a gente a tocar é, eu quero comprar, olha, eu quero o CD é aí que vale a pena ter CDs. Sim, completamente. Eu não, não tenho CDs para estar a embelezar a minha casa. O CD hoje em dia tem mais do que mais um cartão de visita, não é? Não é? Opa, sim. Mas as pessoas ao vivo compram isso. Sim, 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 eu sei, eu sei. Às vezes só porque, porque estão a gostar e só pá, eu quero comprar. E é assim que funciona. E é aí que se vende. Eu vendi muitos online, é verdade. Mas muito longe uh, daquilo que eu poderia ter vendido se eu tivesse tido espetáculos ao vivo. Porque é aí que a gente mostra o trabalho diretamente às pessoas. Sim, completamente. Entendes? Completamente. É aí que as pessoas ficam a conhecer o verdadeiro artista ali na hora. E quando nos veem, não é? então aí é, querem um CD, alguns até querem um autógrafozinho, outros querem... Parece que não, mas isto faz parte, é assim que funciona. Sim, não completamente. Vale a pena, não é? Pronto. E por isso, esse novo trabalho não... Provavelmente não irei arrancar com ele assim tão depressa. Pronto. Pelo menos enquanto ouvir a situação em que está porque não vale a pena, porque os canais estão todos ocupados, não é? Pronto, enquanto tiverem uh, aquele topo, só aquele topo e aquele topo e não me aparece lá mais nada, não vale a pena estar a... Uh, uh. Tu achas que só a televisão é que faz com que a coisa aconteça? Achas que não pode haver outra, sim, outra solução? Opa, uh, há outras soluções, claro, e a, e a comunicação social e, a, e as, as redes sociais, não é? as redes sociais hoje em dia... Uh, levam muita coisa às pessoas mas ainda existe independentemente de tudo na, na mentalidade de, das pessoas uhum. que o facto uh, de ir já à televisão tem sempre mais é um... torna artista, mas é isso, é isso. Pronto. não é, não é uh, o facto de que uh, há artistas que surgem aí precisamente por coisas que apresentam no Youtube que as fazem ao contrário Exatamente. eles começam no Youtube e as, televisões, e as televisões é que o bom lá chamar é ao contrário mas aí está eles só quando saltam para a televisão é que a coisa dispara sim, 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 sim. Entendes? Porquê? porque há uma ainda é um bocadinho aquela mentalidade que só quando se vai para a televisão é que o artista já se pode considerar porque se sim, não fores lá sim. És mais um na, na, na rede social. Sim, sim, sim. É só isso. Sim, entende? Sim. Porque eles acham, na mentalidade das pessoas, acham que, e aí também não vamos dizer que, que, que não é verdade, é. Qualquer pessoa tem acesso direto àquilo. Sim, completamente. completamente. Eu até posso não cantar nada e posso gravar um vídeo a cantar sim, lá. Mas hoje em dia também qualquer pessoa tem acesso direto à televisão, mesmo sem cantar nada. Uh, sim. Sim, 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 sim. Eu tenho um estúdio. Sim, 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 sim. sim. Claro, claro. Mas isso já requer, já não é com a mesma facilidade. Já é preciso uma carteira, não é? Ah, sim, já é preciso mas uma... geralmente quando, quando é. isso acontece a carteira funciona sempre à frente e muito bem. Sim, a carteira funciona muito bem. E depois também tens de cair em graça, não é? E depois se não caís em graça não funciona. Nunca está a ver Ah, sim, se houver sempre, se, se houver sempre dinheiro, sem dúvida. Sim. Isso aí, pagas a grandes produtores, grade, e editoras, traz las todas na mão. Basta os, 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 os que estão na, na frente da direção dos programas, vais lá pagar uns jantares também e convidas para ali para colar mais não sei quanto e tens os canais na tua mão. Exatamente. Agora tens é que ter carteira para isso. Exatamente. Mas eu não sou um artista desse. Eu sou um artista, se algum dia eu chegar a ser esse tal artista, né? que eu não sou um artista, eu quero ser um músico toda a minha vida, mas aos olhos das pessoas, se algum dia eu chegar a ser um artista, eu quero que seja como foi e está a ser agora, até agora. É, Porque pelo meu, talento. meu trabalho. Se acharem que eu tenho essa capacidade, vale a pena, tudo bem. Se não, fico onde estou. Não te custa uh, essa situação, por exemplo, de, de, veres, uh, de veres pessoas que têm menos talento que tu uh, a poderem fazer mais coisas, a terem mais, mais visualizações no YouTube, a terem mais visibilidade? Não me custa, sabes porquê? Eles têm menos trabalho que eu. Têm mais televisão, mas têm menos trabalho. Entendes? Um, porque uh, não é, não é, aí está a grande diferença. A televisão serve para, para dar nome, certo? Uhum, sim, okay. um, mas não é propriamente a televisão que te dá trabalho. Por exemplo, vamos, eu vou-te buscar, vou-te dar um exemplo. 
Função pública não precisa de originais, nem precisa de televisão. De televisão. Mas tem o um calendário cheio, todos os dias. Infelizmente agora não, porque é uma coisa que nos ataca a todos. Não é? Função pública é 30 dias, 30 dias, 30 dias, sempre um calendário cheíssimo. Precisam disso? Não. E porquê? Porque eles fazem aquilo que é o melhor que se pode fazer. É trabalhar diretamente com as pessoas. Entendes? Sim, sim. Os artistas, acho que... Como é que tens de explicar? Os artistas acho que gostam muito de vender imagem só. Muitos, muitos deles sim, é, sim, é sim, vender sim. imagem uh, porque depois querem estar metidos nisto ou metidos naquilo ou querem ser vistos realmente como uns artistas, entendes? Mas isso é o que eles gostam compreendes, mas é, é tal coisa por isso é que mesmo dentro dos artistas há uma grande divisão há aqueles que são bons mas que são músicos sim, são grandes músicos sim, sim, sim. e eles próprios não se, em tudo, pá, nem sequer gostam de ser chamados artistas porque acham que até é um bocado, desculpa o termo, banal porque eles acham sim. isso pronto. Um, porquê? porque um músico aquilo que ele gosta de facto é do palco, é do palco, é tocar a sério a sério, sim, e sim. tu sabes tão bem como eu e não vale a pena estar aqui a encobrir, embora muitas pessoas fico, pensam, ah não sei o quê, vocês vão à televisão gostei, tiveste de cantar bem em playback, <risos> em playback, em playback. ali em, em playback, em playback. É, mas, mas é muito fácil perceber porquê, porque por exemplo se tiveres uma programação um dia inteiro, como é um domingão, um Sons de Portugal assim que acaba um, começa outro quer é, dizer, tem, não, que ser seguido, tem que ser seguido, não dá tempo a andarem a tirar cabos e a mexer som, e a fazer isso. som quer dizer, não dá, por isso tem que ser assim pronto. e na televisão tem que bater certo, pronto as coisas têm que, é assim que funciona e até aí tudo bem, porque também é uma promoção estamos para promover e para as, as televisões o que estão a fazer é também a promover um pouco o artista a dar a conhecer, para depois as comissões de festa o contratarem e levá-los a tocar Exatamente, a sério. Sim, sim, sim. A grande diferença é que às vezes vem uma coisa de televisão e ao vivo é, ao é vivo, totalmente diferente. Ao vivo é totalmente Não, diferente. Mas esses artistas acontece. geralmente fazem playback também ao vivo que salvaguardam logo meio dúzia de problemas Pronto, mas aí tu falaste mas aí então falaste bem, são artistas. Sim, os artistas Entendes o que eu quero dizer? Sim, sim, os artistas fazem isso. Músicos não. Sim, sim, completamente. Músicos não aceitam ir para um palco Fazer ao vivo. Conta. Fazer Era conta. agora o que eu faltava ir para, para, para cantar para cima de um palco e eu só estar a mexer os lábios. Era agora o que faltava. Exatamente. Não, 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 Exatamente. Nasci, não nasci para isso. Está Exatamente. fora. Era, era, era o que faltava eu querer brincar com o povo ou, ou, ou querer fazer... E não no microfone. Era, era, era. Já quero agir. Não, não. Não, está fora de questão. Está fora de questão. Por isso são dois mundos muito distintos. Agora, aquilo que eu sempre me amo é os palcos e as bandas de, de, de baile. De baile. E, e quando nós dizemos bandas de baile, as pessoas às vezes pensam, ah, não sei o quê, bandas de baile, da música pimba. Mas qual a música pimba? Na verdade, na verdade, nós temos pai 30% do repertório em música pimba. E mesmo a música pimba tem... É, sabes que é muito difícil fazer uma música simples. <risos> percebes? Mas é. Uh, porque se fosse fácil, toda a gente fazia. Mas é. E eu acho que... Pronto. Eu, eu, eu também sou músico, como sabes. Claro. E... Nós tocámos muita música de baile, por exemplo, do Kim Barreiros, que era difícil, que era muito mais, mais difícil do que músicas que cantam aí americanas. Claro que sim. E, e além do mais, é assim, a música popular, a nossa música portuguesa, é constituída com muitos, com muitos elementos instrumentais. É, é cordeões, é trompetas, é, é guitarras acústicas, guitarras Elétricas, elétricas sim, sim. baterias, percussões. É muito completo. E tudo aquilo tem que tocar em sintonia para fazer aquelas... É, a malta, é? Por exemplo, a malta não sabe. Uh, quem gravou, os, a maior parte dos acordeões que nós conhecemos aí é, é o acordeonista que toca neste momento teclado para o, para o David Antunes. Hum. Ele é que gravou uma série de... O Pimba Pimba, por exemplo, foi ele que fez. Uma série de coisas do Kim Barreiros também. Uhum. Ele é um músico clássico. Se tu vês a essência uhum. do homem, a música é, é clássico. Pois. Pois. E, e é interessante ver como é que passam de uma coisa para a outra percebes? e a forma como fazem e tu vês muito músico de, e tu sabes também tens músicos de certeza assim na tua banda que a origem, os guitarristas, a grande parte dos guitarristas a base dele é o rock percebes? Uhum. e vão e fazem a cena do Pimba como ninguém porque claro. junto, o Pimba já não é antigamente se andares para trás no tempo hoje a música está um bocado mais complexa muito mais até, até a nível de exigência de som 
o Pimba já soa internacional. Tu pões um Pimba, um Pimba. Epá, uma música, música Sim, uma música popular. popular não, não vamos passar para o... Porque quando falamos do Pimba, é... até porque isso não é, é um estilo. E, e Pimba não é um estilo musical. Não. O Pimba é uma música do Emanuel. Exatamente. Nós temos é música popular, popular portuguesa. portuguesa. Exatamente. É o nosso estilo musical. E, epá, e, e é riquíssimo a nível de arranjo, a nível de som. Já, já, já toca em qualquer lado, antigamente não antigamente tu punhas uma música popular até porque a música popular antigamente era mais os, os grupos hum, folclóricos, não era? Sim, folclóricos sim. não era o grupo folclórico sim. Era... sim, mas mesmo as bandas musicais Guilherme Tchok, 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 Tchok primeira, segunda e terceira como se diz, era Dó, Ré, Vá não é? ou então Dó, Sol e Fá Exatamente. e era aquilo coisa e sempre ali toda a tum, 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 tum. pronto agora, e, e nessa altura aquilo bastava um acordeão, uma bateria ou, ou uns tamborzitos, não sei, faziam logo música assim, hoje em dia é impensável fazeres um baile com uma coisa dessas só Exatamente. o meu pai por exemplo era acordeonista tinha só uma caixinha assim pequenina que ritmo. fazia um ritmo e ele tocava acordeão Tudo. e ele enchia as, as salas para onde ele ia aquilo enchia hoje é impensável fazeres um espetáculo só com isso pois, é? pois querem cada vez que os, as, a parte instrumental seja cada vez mais bem completa e claro a música portuguesa também é construída nesse, nesse aspecto, tanto que hoje em dia uma banda tem que se destacar pelo tocar bem sim, completamente porque se não tocar e executar bem as músicas porque o, o, o povo até pode não perceber de música mas o que ouve no ouvido eles Esse, sabem se gostam ou não, se gostam ou não Ponto. gostam não é? Ponto, sim. eles sabem, ah, epá, não sei, não me está a soar bem não sabe o que é Pá, mas não sou bem, claro, Exatamente. não sou bem porque a coisa não está a ser como, como deve ser mas porquê? porque a música portuguesa neste momento está muito muito bem uh, construída e, e leva muitas muitas partes misturadas não é? é muitas percussões é, é trompetes, saxofones é, não é? porque tu, é, tu, tu numa música tu numa música hoje em dia uma música portuguesa é capaz de ter um, ali um bocadinho de, um, de uns coisas de guitarra, sim, sim, uns trelecos e uns arpejos de guitarra, não é? e depois tem um meio solo de, de acordeão e depois uma trompa é pá, assim, e, então. e um outro. Pá, isto é, né? Sim, mas é daí, é, por exemplo, o Jorge do Carmo, com quem tu gravaste, e o Ricardo Landum, sim. dois exemplos grandes em Portugal, eles vêm do rock. Pois é. Eles vêm do rock. Pois é. E, e, e nota-se a influência deles até no popular, na música popular. Claro. Embora, embora a situação. De, eu gosto muito dos arranjos que o, que o Jorge do Carmo faz Sim, são e do bom. som que ele tira. É. Ele consegue um, um som. É, ele tem e ele um... é uma excelente pessoa. Eu, eu falei com ele uma vez na minha vida e fiquei muito. muito assim, muito... estrelas. É uma maravilha de pessoa mesmo. Muito contente. Mesmo, com ele. mesmo. Não só porque trabalhei com ele, mas foi muito fácil trabalhar com ele. E ele é uma pessoa que não, não está ali só para. Ah, estou aqui, estou para fazer o serviço. Não, não. Ele, ele entrega-se. Ele entrega com entrega completamente ouve, dá as opiniões do que ele acha, se achar é tipo, opá, olha, não é melhor assim, é, mas se um gajo disser, é pá, se calhar ele aceita perfeitamente, melhora sempre as coisas, não, se ele é, é qualquer coisa extraordinária. Ele é uma pessoa mesmo... E talvez aí está, o sucesso dele não é só porque ele é bom, ele é bom em tudo, Exatamente. mesmo como pessoa. Sim, 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 sim. É? Também é preciso sim, ser... É a parte mais importante pronto. do meu ponto de vista. E ele... Pá, pronto, e depois tem aquele ouvidinho dele de conseguir um som muito próprio, não é? Tanto que se tu ouves instrumentais, sabes logo. É dele. É dele. Sim. Não é? Porquê? Sim. Porque ele criou uma marca dele, um registro que sabe que é dele só. Pronto. E é um bocadinho mais difícil de lá chegar porque ele pronto, tem a, as técnicas como, como ele tem. Pronto. Mas aí está. A técnica que ele tem é, é, é o facto de aí está dele ser um um profissional a sério e aquilo que ele quer dar às pessoas é algo bom Exatamente, é de um sim, produto sim, sim, de sim. qualidade ele não está ali só porque sim ele quer ser bom no que faz e cada vez melhor e é isso que faz dele o profissional que ele é, não é? Porque ele, ele quer sempre ultrapassar-se a ele próprio não é? ele quer sempre melhor tanto que nestes temas que eu, que eu lhe levei foi um grande desafio que ele próprio disse, pá, tem um grande desafio estar-me aqui a dar um, músicas porque eu tenho aqui músicas muito diferentes umas das outras que eu tenho aqui baladas misturadas com quizoma, com regatons, com música popular portuguesa, né? Geralmente um artista quando vai é música portugal portuguesa. Então, Sim, né? tem o um seguimento. Então, eu tenho aqui baladas que, por exemplo, tenho aqui baladas se ouvires que não tem nada a ver com a música pimba, nem perto nem de longe. Então eles já teve que ir buscar pianos e strings e fazer aqueles efeitos de, de fundo e aquela coisa toda. Pronto, mas é um profissional de, de, de excelência, de excelência. Onde é que tu vais buscar a inspiração para fazer os temas? Ah pá, isso eu acho que 
tu também compões, não é? Sim. Não, tipo, acho que isso é o que acontece com todos nós. É, a inspiração é onde calha, não há, não há uma fórmula. Não há uma fórmula. Às vezes as pessoas... Eu, Uh, há colegas meus que às vezes também fazem esse tipo de pergunta pá, eu não tenho jeito nada para isso como é que isso coisa, isso parece que não, não, não é, se, tens é que estar virado para isso não é? claro, a primeira coisa que tens de ter na ideia é, eu quero construir qualquer coisa não é? porque se não te passar isso pela ideia ou não tiveres aquela natureza tua ou pensares para ti, ah, eu quero fazer isto tu não fazes, não é? Uhum. é por exemplo, tens esta mesa se a fores comprar, compras mas se metes na tua cabeça, tipo, não eu é que quero fazer aquela Fomos mesa. Nós que Pronto, <risos> estás a ver? Mas eu é que vou fazer aquela mesa. Tu lá vais começar a fazer. Quando fizeres a segunda, se calhar já faz um bocadinho melhor, Sim, porque já viste, né? Pronto. Essa é a primeira coisa. É nós propormos-nos a criar algo e pensar: epá, eu, vou, eu é que vou começar a fazer. Depois começas a pensar em o quê? Tu lembras-te da tua primeira música? Lembro. Chama-se Mariazinha, deixa-me ir à cozinha. Estás a falar sério? Está uhum, aqui até. Está aqui. É... Queres dar uma palhinha dela? Ou... Posso dar uma palhinha? Uma coisa assim. Opa, que eu já nem sei se é tocar. Já nem me lembro disto. Onde é que ela está? Fizeste essa música há quanto tempo? Ah, é aqui, é o número 4. Posso? Sim. Opa, isso já é... Isso já é... Ai... Essa música deve ter há uns 15 anos. 15 anos. É. Mas isso, isso, estava na, isso foi uma coisa que estava na gaveta. Eu nem sei, já nem me lembro qual é o tom disso. É. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha. Mas para quê? Para eu comer. É, é, mas para quê? Pra eu comer, é, é, Mariazinha, deixa-me ir à cozinha. Depois tem aqui uma data de mais de coisas e tal. Mas, mas basicamente tá... é isso. Ela é, chama-se aí, é, ai que vontade. Ai que vontade. Que eu tenho de ir à cozinha. E o nome uh, foi mudado precisamente porque havia um... Epá, já não me recordo, mas havia um nome... Num... Que barreiro tem um É uma coisa que tinha Sim. assim parecido, então alterou-se o nome para não bater muito com, a, com o nome que existia. E então... O Zumbaba é teu e do Jorge do Carmo? O Zumbabá é, inicialmente era, era todo meu, mas depois ele quis fazer umas alterações ali na música que ele disse, pá, o que é que tu dizes fazemos aqui uma coisinha a meias? E eu vou ter que fazer umas coisas, umas alterações na música. Disse, ah, bora, vamos lá. Pronto, e ele tirou uma, uma, uma parte da acrescentou música, acrescentou outra. a dele a parte, e disse, ah, pá, pronto, ficou aí. <risos> tá. É um privilégio ter é. um tema com ele. É. Depois, gente... depois tem aí uma que fui eu que pedi, uh, ah, pá, porque achei bem. Da Nikita e dele. Da Nikita e dele. Sim, 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 olha, não quero ter nada coisa, põe um tema à vossa, à vossa, à vossa inscrição. Pronto. E foi assim, pois a partir daí todos eles é, é tudo meu. E, apá, pronto, e as inspirações é, é, é. Esta música, por exemplo, eu estava em cima de um palco a tocar e aquele ritmo que nós estávamos ali a fazer, uma introdução. É, olha, se não me engano, nessa altura. Ainda era quando se fazia aquelas coisas da moda do ramo. Sim, sim, sim. sim Lembras-te? Sim, sim. E tínhamos de estar ali a inventar solos. Sim, exatamente, para... ah, então... sim. É pá, um gajo estava ali a fazer uns solos. Ah pá, deixa-me aqui ver uma coisa. E comecei a cantar assim. E, ficou. Essa... e ficou registado. Pronto. E... e decidi depois lançá-la. Mas estas músicas, talvez tiveste uma música que tu dissesse assim, esta música vai fazer sucesso. Esta música funciona. Ou achas nelas todas? Eu acho que eh, uma das músicas que se fosse bem, mas bem promovida e que hoje conseguisse levar à população toda ainda não perdi a esperança porque uhum. assim, o trabalho ainda está aqui ainda, Sim, não morri, tem, ainda, claro. ainda tenho muitas coisas porque claro. assim, eu ainda estou a fazer videoclipes para, para as músicas claro. e elas ainda vão para a rua mas o, um, o Então Vou Cobrir acho que é uma música pá, extraordinária gosto da música a sério eu vou ouvir, Então Vou Cobrir e então vou cobrir, eu vou cobrir Vou pôr as telhas e o barrote a seguir Pô, é que Tu tens um, arbre, tens um abrejeiro muito apurado Mas não é brejeiro O problema assim, mais, que, por, por exemplo, é sempre... bre, mais brejeiro será Por exemplo, eu levo no pacote Ou eu sim, chupo e tal Agora, sim. repara Então eu vou cobrir Levo as telhas e, e não é? vou pôr as telhas e o barrote a seguir 
Não tem... Pronto, sim, sim. Certo? Sim, sim. Telha, gilbarrote, não é? Não, não é aquele brejeiro, não é? Mas cá é, as pessoas acabam sempre... Sim, por... claro, pronto. E cl classificam na... por aí, sim. É, mas eu acho que isso é mais tipo... Mais músicas do que em Barreiro. Que em Barreiro não diz uma única asneira Sim, sequer, completamente. Né? completamente. Tudo que fala é, é... As pessoas na sua cabeça é que vão com aquela intenção por onde vão, não é? Por exemplo, se tu disseres Ah, eu chupo ou eu levo no pacote. Aí é, 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 é muito canalizado, sim, não é? Sim, Acho sim, que isso sim, aí é sim, muito canalizado. Sim. Agora, este tipo de, 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 de música pá, acaba o pensamento da pessoa com quem ela fica a pensar. É? Eu estou a dizer que vou cobrir um telhado vou lá pôr as telhas sim, mas, e o barrote. Mas, mas percebe, o título da música eu vou cobrir. Então vou cobrir. Hum. Se não ouvir a música, hum. a minha mente pensa logo numa série de coisas. <risos> Olha, acredito. Entendes? Acredito. Tu, tu tens já algum artista favorito? Tens já algum, alguma fonte de inspiração? Opa, o único artista uh, que, que se me perguntares que eu gosto mesmo e sempre gostei é o Rui Veloso. É, 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 já viste a diferença? Adoro. É fantástico essas coisas. Adoro, opa, adoro as músicas dele. Eu gosto, por exemplo, de pegar aqui. Ainda nem sei se, não sei se pegar nesta coisa aqui, mas adoro esta música assim. Recebi o teu bilhete Para ir Ter ao jardim A tua caixa de segredo Queres abrir lá para mim E tu não vais franquejar Ninguém vai saber nada Juro que não vou gabar A minha boca é sagrada é. Adoro este artista, gosto de músicas dele, é. sempre gostei desde miúdo e é o único artista que eu gosto de verdade. Sou-te sou sincero. Acho que ele é um é muito completo. Um grande criador, ele, é. ele, ele tem músicas uh, extraordinárias. Apá, o restante dos outros artistas. E ah. o Carlos T. É. Como hum? salientar ele e o Carlos ah, T. Ah, sim, 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 sim. Apá, pronto. Uh, na música neste tipo de, de música não, 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 não vejo o que é que está a tocar até porque é assim eu como música há muitos anos é óbvio que já tenho dentro da minha mente todos os estilos musicais completamente sim, Entendes? sim completamente. já toquei tudo e mais alguma coisa não é? já toquei muita música popular portuguesa, já toquei muito reggaeton já toquei muita música brasileira já toquei muitas baladas, já toquei muitos rocks a parte final, aquela Horita da parte final das atuações rock, quer dizer, por isso eu na minha cabeça já lá tenho isto tudo, só tenho é que desenvolver e pegar, Ué, deixa ver, olha, vou para este estilo musical. Eu quando construí este CD, não me baseei num estilo musical, fui buscar um de cada e quis fazer um bocadinho àquilo que é. que é o convencional, um disco que seguir uma linha. Exatamente, porquê? Porque eu sei que as pessoas que compraram este CD e aquelas que vierem a comprar podem não gostar que é o que está a acontecer e tem acontecido. Da primeira ou da segunda, mas gostam da terceira. Exatamente, exatamente. E o carro, às vezes, por exemplo, uma das músicas é a Complicidade está aí. É uma música, por exemplo, lá em Poiares. Há lá uma senhora que anda sempre a tocar, anda sempre com aquela música ali. As outras não liga, mas aquela. É uma balada, a Complicidade. Não, é um quizomba. É um quizomba. É um quizomba. Mas é um quizomba muito. Apá, há de ouvir. Vou ouvir, vou ouvir. E quando tiveres a oportunidade, tu depois me irás dizer que é um quizomba que não tem estrofe, não tem refrão, é, tem um seguimento de uma história unicamente. E tu há de ouvi-la, não é, é, é essa. Os meus colegas também. Sim, dizer, não ouvi para ouvir, ouvir com cabeça de Exatamente, ouvir. mas vai dizer, mas como é que tu construíste uma coisa dessa? Diz, opa, eu te quero, não sei. Estava aqui e desenvolveu assim, uma, uma, uma história inteira com uma música que não tem estrofe, não tem refrão, não tem nada. Tem uma música unicamente. Entendes? Um, e a superar nessa música realmente é uma música que não, que não, opa, não é como as outras músicas tens um refrão, tens sim, um, cor, sim, tens um solo não, sim. não, aquilo é como se tivesse a contar uma história para si para o fim, o Kizomo é bastante bonito, eu também gosto mas se reparares, não tem partes repetidas, não tem refrões não tem, não tem nada é, até uma eu... música dessas demora de quanto tempo a sair? Ah, é muito relativo. É relativo já tiveste músicas de 5 minutos sair tudo? ser tipo psico, psicografia? Ah, assim, a letra não eu tenho mais dificuldade a escrever na letra do que criar a música. Sim. Sabe? Eu tenho mais facilidade em pegar, por exemplo, se, se pegar assim na guitarra e tiver aqui a fazer qualquer coisa, tipo, se si, si, sei lá. Pode ser tipo. Ok, já é uma base. Ok? Desculpa interromper, tu tens muito. Tu já vês que estiveste em África, tens raízes. Uh... 
Não, não, não. Vou-te explicar porquê. Porque eu gosto muito de música mexida e vou muito este estilo musical, não é? Epa, é porque... Mas eu, eu gosto muito de música, sou um apaixonado por música gipsy. Tipo... Bambuleu! Bambuleu! Eu gosto muito deste... E aliás, eu... Há uns anos atrás tocava muito quando, quando os Gipsy Kings estiveram lá, tipo naquela. E este amor chega assim da tamanha. Sim, sim, sim. sim. Ah, e sim, bom, muito este estilo. É pá, é pá porque eu, eu conheço, tive músicos, muito músicos claro. meu, que, que, alguns que vieram da África, ainda agora há pouco tempo. E, e pá, dou muito bem com o Belito, por exemplo. E hum. tu tens o mesmo mamão direita dele, sabes? Hum. Daí a pergunta. Não, não. Podias ter uma costela não, não, qualquer não, não. africana. É precisamente isso que eu estava a te dizer. Eu, como já ando há tanto tempo na música, eu tenho tudo já na minha cabeça, todos os estilos musicais, todo. comecei a tocar também. Mas cai sempre aí, sabes? Até a maneira de olhar. Sim, sim, sim. sim. É, é muito, é muito. Uhum. Sim, sim. Principalmente aí está. Porque eu vou muito, eu gosto muito deste estilo musical. Este estilo musical mexe muito comigo. Entende? Faz. Acho que é. Pá, não sei. Um gajo gosta daqui é. É extraordinário, por exemplo, Gypsy Kings para mim é... Também gosto. É, adoro, 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 adoro. Tenho pena que não haja uma continuidade, uma continuação de, deste estilo musical para hoje, com, com novidades, com coisas que tenho pena que tenha ficado só por ali. Um, há aí umas coisas ou outras sim, mas não é a mesma coisa. Não é, não. Não é a mesma coisa. Pronto, tentam ir buscar, depois vão esta coisa de hoje em dia fazer uma data de misturas porque é um é, é Gipsy King mas está misturado com Funaná está misturado é pá é exatamente desvirtua é pá, um Funaná devia ser um Funaná, funaná um, exatamente. Sim, um sim, Gipsy sim, sim. é um Gipsy uma marcha é uma marcha é pá uma balsa é uma balsa sim completamente não é misturar uma balsa com um tango completamente não, mas pronto é, quem sou eu não é completamente. quem sou eu não sou eu estou aí agora Sim, isto é para dar um exemplo, como também podia pegar na guitarra e ir para uma coisa mais calma, não é? Por exemplo, eu tenho aí uma música que é... Que é... Quero ver o te ter, quero te ver, quero te amar e nunca ter um talvez. Quero te ter, quero te ver, quero sentir aquilo tudo outra vez. Uhum. É bonita, Isso é muito bonita. É, está aí. Das músicas de sempre, não tuas. Qual achas que é a melhor música de sempre? Não minha? Não tua. Melhor música de sempre do mundo. A música que tu ouviste, esta, esta é a melhor música que eu vi até hoje. Para mim. Para ti? Do mundo é aquela que eu disse, aquela que eu toquei há bocadinho. Primeiro beijo. É a música que tem tantos anos, eu não consigo é uma música que se os meus colegas estivessem aqui eles iriam te dizer isto que eu estou a dizer eu não consigo ir para cima de um palco sem a tocar tu tocas sempre a primeira vez? Que giro. Não, sem a tocar não é para, para o público é quando vou fazer o check song é que tu tocas sempre eu não consigo não tocar esta música Caramba. não consigo é, estar às vezes sozinho a uma coisa qualquer e pegar e pura e simplesmente quero estar a cantá-la mas porquê? Porquê é que te identificas tanto com esse tema? Não me identifico porque me tem algo a ver com a história, ou porque houve uma história para o primeiro beijo. Não. É um sentimento de confortável. É um, um, a melodia, a, por, a própria música em si, a melodia, e, e, traz-me calma, entendes? Uhum. Sim, sim. Só pelo facto de... Eu até só podia estar... Já ficava Sim, sim, sim. sim, sim. Só... Pá, não sei. Eu, a, música, a minha música de sempre é, é dos Queen, o Blind Mirror Episode. Acho uhum. que foi a melhor música de sempre criada, não? Pois. Por tudo, por tudo. Mas concordo, a, a música do Reveloso não é a minha música favorita do Reveloso. Uh, a música que eu mais gosto é o Porto Covo. Uhum. Porto Covo e Porto Sentido. Acho que pois. são duas músicas mais bonitas que. que... Ah, pois. É que o mundo não tomba, não é? Exatamente. Cada um se identifica com o seu, com o seu estilo. É, quer dizer, eu para mim é o que eu digo. Eu gosto de todos os estilos musicais, não é? Eu, se for preciso tocar o rock, é rock, não é? Não... Agora, há aquela música que fica. É? Sim, 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 sim. Há aquela música que tu ouves uma vez, duas, três vezes e já estás cansado dela. Completamente. Há aquela música que tu até andas um tempito a traulitar e não é? Mas depois já chega. E há aquela música que fica interna, acabou. E esta é. Uma delas, eu não consigo não a cantar. E quando eu estou naquela tipo sem ideias, sem tipo, o que é que eu vou fazer? É esta. 
Então, pego pensando, no né? piano, ou na guitarra, ou no piano, pronto, e começo ali a trolitar. E sou capaz de estar ali 20 minutos, meia hora, sempre naquilo, e depois invento um solito, e depois lá volto outra vez, não é? E fico, fico bem. Porque a música é um vício para ti, a música acaba por ser um escape de todos os teus pensamentos, de, é um, uma libertação. A música é o que me faz jovem, não é? Porque se eu não fosse a música com a idade que eu tenho, eu já estava a cair aos bocados, não é? E o que me mantém o espírito sempre bastante, bastante jovem, eu provavelmente serei, em bandas musicais, talvez na Zona Centro, o vocalista mais velho, não é? Porque eu tenho 53 anos, não é? E por isso eu estou a 7 anos dos 60, não é? Parece Exatamente. que não, mas é, é assim que funciona. Mas não parece, sabes? Precisamente por isso. E o que me mantém, de facto, com esse espírito de não querer envelhecer e manter-me com essa atividade toda é a música e por isso ela neste momento me está a fazer a falta que está e por isso é que eu estou aqui a engordar e a, perder, a ganhar estes quilos todos porque se eu tivesse com os palcos e com, com a música eu estava como estava antes mais magrinho, mais porque o palco os quilómetros que a gente faz, aquela atividade toda, o, 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 o som e a luz é tua? É, não, não trabalho com aliás é uma equipa eu trabalho com uma equipa de som e luzes, mas é como se fôssemos todos o mesmo. O mesmo estás a perceber? Mas é com uma equipa de aluguel. Sim, não, sim, é sim, meu, sim, sim. não é meu. Não é meu. Simplesmente convidei uns grandes amigos meus e também umas, umas joias de pessoa para a minha, para a minha equipa, que é uma empresa que chama-se IL Music. É de onde é que é? São ali a seguir Coimbra, perto de Taveiro. Okay. Um, casas Novas. Isto é uma grande empresa e eles costumam fazer muito o toy. O okay. toy é feito, é feito hum, a maioria dos espetáculos é feito por eles, mas há muitos anos que eles estão. Pronto. E eles têm duas equipas, têm a equipa para espetáculos grandes e têm a equipa para um espetáculo mais pequeno. Bem, um dia eu vi-os a trabalhar e gostei deles e, e, e eles também já me conheciam porque já me viram a atuar em, em diversos sítios também. Epá, pronto, e então conversámos e juntámos então útil ou agradável Exatamente. eu, eu dei-lhe a banda e eles deram-me o som e formámos um conjunto, um conjunto de, de situações e trabalhámos há muitos anos pá, e, e damos-nos todos maravilhosamente bem porque é uma equipa extraordinária Pronto, não, há, não tenho nada a apontar não, até a data a única coisa que temos a apontar é que estamos todos tristes pela falta de trabalho tu achas que isto vai voltar, quando voltar vai ser a mesma coisa? não, 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 isto está, está fora de questão eu vou ser honesto, como sou também não sei ser de outra forma Sim. Um, e às vezes a honestidade nem sempre é bem-vinda, mas não interessa mas é assim que é e quando esta pandemia veio, eu fui uma das pessoas que não acreditei muito no estrago, no estrago e que no ano seguinte ainda não voltasse para o palco era uma coisa momentânea pá, olha, vem coisa, a gente passa havia pessoas que me diziam opa, até és doido, isso já não vai, não vai ser tão depressa e eu dizia, ó, oh, ai o quê? Vai, vai. Não pode ser, então a gente agora também não pode parar, então agora vamos morrer, não é? Mas hum, avaliando bem a situação, não vai voltar a ser como era nos próximos anos. Nos próximos anos. Quando voltarmos aos palcos, vai ser aos poucos, aos poucos, e vais ter aqui muitos fatores, porque repara, os grandes inventos até podem vir a ser feitos e alguns até são. Mas porquê? Tem grandes apoios de grandes empresas, como a Coca-Cola, a Superbox Exatamente, e por aí fora. Sim, sim. Há um dinheiro que é mais que fácil. É mais fácil. Não é? Para os artistas têm que diminuir o cachê, como é óbvio, porque não há um suporte. Uma coisa é teres 10 mil pessoas e depois a passares a ter só 5 mil, ou a teres 2 mil. Não é? uhum. O cachê muda. Completamente. Para além de todas as regras que tem. Agora, viemos cá para baixo que é onde nós estamos. Nas nossas festas e romarias. Quem organiza não se vai habilitar. Quem organiza? Olha, para já, algumas organizações que já até já estavam ali a cambalear se vamos Sim. fazer, já que pararam é até e até aproveitaram e já nem arrancam mais. Exatamente. Depois, quem quiser continuar vai ter várias situações. Primeiro, redução do espaço do número de pessoas né? 
tudo o que é de higiene é tudo à conta de quem organiza e isso caríssimo. traz caríssimo Custo. a direção geral de saúde vai ter que ir analisar o espaço e vai ser organizado perante a autorização deles e da situação a assinatura de responsabilidade de surto se acontecer um surto alguém é responsável Porquê? isso existe é se eles não... Sabes que é estranho como é que isso existe para nós e não existe para os outros. Opa, Entendes o que eu quero dizer? Sim, sim. Depois, vais ter uh, outras situações que é o facto da própria povoação. Própria povoação. Eu, por exemplo, uh, vi aqui há algum tempo um, uma notícia sobre uh, povo, um, aqui em Coimbra, sobre as festas que vão ser feitas agora aqui em Coimbra. Um, e grande parte do povo vai para lá dizer isto é uma vergonha para numa altura coisa e tal ou seja, isto para te dizer o quê? Sim. a população fica dividida porque tu vais para fazer um, um trabalho numa, numa uma festa não é? e quem organiza vai correr um grande risco porque depois, não se esquecendo que há muita gente envelhecida dentro dessa população Exatamente. e vão dizer é uma vergonha, vem para aqui numa altura destas vem para aqui agora infectar isto tudo alguém não queremos cá nada disso, ou seja é uma grande guerra por isso ninguém se vai a sujeitar a isso, nos próximos anos nos próximos anos, e quando começar a ter mesmo grandes bandas mesmo grandes bandas que tinham 30 atuações por mês vão começar a tocar com a gente como nós tocávamos, ao sim, fim, sim, sim, ao sim, fim sim. de semana e, e. e. Sim, e. sim, sim, completamente até que isto realmente comece a encarreirar. Pá, se é correto, pá, isso aí já daria outra, outra, outra história, daria outra conversa sobre a opinião da forma como a pandemia está a ser gerida. Não é? Mas pronto. Um, somos muito poucos para combater todos aqueles que aplaudem tudo o que acontece. Concordamos Sim. plenamente com o que estás a dizer. Por isso. Não vale a pena, sozinhos, ou eu sozinho nunca iria conseguir... Por isso, uh, uh, está como as pessoas querem, acham engraçado, é bonito, vamos aplaudir tudo o que acontece, pá, pronto, este ano uma vacina funciona, pronto, este, esta semana uma vacina funciona, para a semana já não Sim, é aquela, já é outra melhor, andamos aqui nós cobaias e a gente toca a aplaudir. Não, uh, estamos, a pagar, e estamos a pagar por isso tudo. Uh, e tal, e depois, ei, uh, já estou vacinado, ei, já estou vacinado, ei, já tenho a vacina. Depois vem a notícia a seguir, ah, apareceu uma, uma nova strip, afinal quem a vacinou <risos> não serviu para nada. Ah, andamos aqui a fazer o quê? Por amor de Deus. Mas pronto, isso aí daria uma outra conversa, mas depois daria outra conversa, está, mas depois... Depois desagrada algumas desagrada pessoas. Desagrada algumas pessoas. É assim, não, exatamente, não é? e está. Principalmente aquelas que aplaudem, não é? Exatamente. Pronto. Mas geralmente sabes quem é que aplaude? É todas aquelas pessoas que estão muito bem. Sim, e sim, todas sim, aquelas sim, sim, pessoas sim. estão a beneficiar muito com esta pandemia. Sim, sim. Há muita gente a ganhar, muita gente a ganhar e, e estão bem posicionadas. Completamente. Entendes? E claro, isso, e, e infelizmente parece que não, mas é maioritário. Sim, sim. Parece que não é maioritário. Até porque as massas da televisão uh, ampliou isso muito. A televisão dispersou isso da forma, pronto, de uma forma uh, menos bonita, no meu ponto de vista. É como vendem, sabes? Sim, sim. Independentemente de tudo, sim. eu tenho um amigo meu que trabalha nessa área e é o que ele diz. Pá, é para vender, é o nosso trabalho. E às vezes as coisas não são ditas também da forma que deveria ser feito, sabes porquê? Olha, vou dar um exemplo. Aí está. E são coisas que depois se tivessem aqui pessoas muita gente iria discordar ou se calhar quem for ver, tiver a ver a entrevista vai completamente discordar, discordar. Sim, sim. mas às vezes não é preciso também a gente também tem que ser um bocadinho esperto nas coisas e ver as coisas como elas são por exemplo, os casos, o caso do Brasil naquelas mortes inúmeras mortes que eram, eram e são enterrados naquelas sim, baletas covas, naquelas sim. covas não sei como Interessa à comunicação social fazer aquilo em pago. Ei, morreu não sei quantos nestas cobras. Não. Mas não, não esclarecem o motivo porque é que aquilo está a acontecer. Aquilo está a acontecer, sabes porquê? A população é bilhão. E pobreza extrema lá. Pobreza. Muitos deles nem estão registados. Nem, sim, 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 nem, sim, sim, nem sim. se sabe que eles existem. Completamente. Porque não se vê lá ministros nem, nem, nem milionários a serem enterrados naquelas baletas. Não. Exatamente, São sim. pessoas que estão na aquelas uh, uh, um, casas e naquelas, naquelas barracos, naqueles, são barracos que só esses barracos são maiores que há, há algumas há, há, há vilas de, de cidades de, de, não é? De, de, não é? são tão grandes que eles, não, eles nem, nem sequer se morrem ali não têm onde pô-los vão pô-los lá mas isto não interessa explicar o que interessa é que é uma coisa claro pá, 
Pronto. Olha, não vamos mais longe. E por isso, mas não quer dizer, atenção, deixa-me só concluir uma coisa. Sim, sim. Não estou a menosprezar e a dizer que a pandemia, não que existe. este Covid, que não existe sim. e que não é, sim, não é isso. Completamente. Não é, eu acho. Da forma que mostra. <risos> acho que é. Olha, nós deparamos-nos com uma situação, a Eliana teve de ir ao hospital. Uh, no dia em que estava, deu uma notícia no telejornal que o hospital de Coimbra, da Universidade de Coimbra, estava com ambulâncias até à estrada, até, tu conheces aquilo? Conheço. A, a parte das rotundas, uh, portanto, eles passaram com, não sei se podia ser um drone ou qualquer coisa, e estava cheio de ambulâncias. Nós estávamos naquela hora, não estavam. Naquela hora não estava ninguém no hospital. Portanto, aquilo foi uma gravação pois. de há montes, montes de tempo, porque tu vais ao hospital num tempo de não pandemia, uhum. e aquilo está sempre à pinha, tu não consegues pois. sequer ser atendido ou demora muito tempo a ser atendido e no dia estávamos a dizer, estamos em direto e etc e nós lá, <risos> epá, como é que é possível e passam eu também não gosto muito de eu tenho um pensamento muito diferente sobre esta situação e não, não, claro. não acho que expô-la não é boa ideia não, 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 porque, porque vivemos numa uma ditadura disfarçada de democracia é, é, e não, não, pronto, claro que nós estamos uh, a ser prejudicados sem dúvida, mas isso é olhos vistos não é, porque eu acho que se é para penalizar, então se é para parar, gente, é para parar toda a toda gente. gente. Eu vou-te dar um exemplo. Isto é a área em que estamos, numa altura de pandemia. A área em que nós. É um mercado, certo? As pessoas que entram aqui são controladas, entram deste lado e saem deste lado. Exatamente. Deveria ser assim. Exatamente. Supostamente é. Entram com a sua higienezinha, o álcool gel, margem. Qual é a diferença? em estar aqui um barraco que tem bens alimentares e um senhor com roupa ao lado e logo a seguir uma outra barraca com sapatos. Qual é o problema da pessoa que entra ajudar também o outro Exatamente. vendedor e o outro sim, vendedor? Sim, 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 sim. Sim. Mas que os outros trazem Covid e os bens alimentares não? Exatamente. Ah pá, por amor de Deus. Exatamente. Por amor de Deus. E vou-te dizer a última, que é aquilo que me faz muita confusão. E vou partilhá-la contigo. Se um vírus, quando apareceu... É um vírus, supostamente, ainda hoje, muito mortal. mortal. Não é? Mas na altura, quando saiu, a gente na verdade não sabia qual era não a consequência. Sim, sim, sim. Vamos a um caso que ele até matou muita gente, é verdade, mas podia dizimar 80% da população. Como, Vamos. A, como a gripe espanhola, por exemplo, não é? foi muito mais brutal. Ora bem, tu, na tua casa, na tua casa, tens um orçamento de 100 mil euros. Uhum. E tu queres investir esses 100 mil euros, queres ir comprar um carro, queres não sei o quê, mas de repente alguém na tua família adoece. O que é que tu fazes esse dinheiro? Vais investir esse dinheiro e todo mais algum para salvar essa pessoa, essa pessoa e o resto fica por fazer. Exatamente. Aquilo que os governos deveriam fazer era salvar pessoas. Pôr os hospitais logo tudo de imediato a funcionar e buscar médicos que fosse lá tudo Exatamente, a trabalhar. Sim. Alguém iria pagar no futuro, é verdade. Mas depois logo se via. Agora vamos salvar a população. Exatamente. Foi isso que aconteceu? Não, não, pararam não. alguma coisa até, até as vacinas até, até as vacinas são racionadas até, Mas... até, até os, os, os hospitais o, eles o... pararam eu, eu não, não concordo na totalidade contigo e explico-te o porquê hum. já continuas com o teu ponto de raciocínio hum. eles pararam, há muita gente a morrer de cancro por exemplo, de doenças brutais que não são curadas que têm um tempo de espera longuíssimo, coisas que não têm que têm de ser de imediato Hum. E, e, o, e o Covid é atendido eu acho que pararam demasiadas coisas para o Covid, quando deveriam ter parado para o povo eu paro aqui com a situação de gravar, gravamos aqui um médico no estúdio, isto na fase do início de, da pandemia, ele disse-me muita gente vai para um médico do hospital de Coimbra da universidade, muita gente vai, vai morre de outra coisa e é assinado como Covid pois. E, é, e é isto eu, eu não discordo com o que estás a dizer não, é assim, até porque é assim, se dessem logo o atendimento, né? por exemplo, a China fez um hospital enorme em 11 meses. Sim, sim, um porque, não foi um pró deles, Porque a sou. prioridade era salvar o povo. Exatamente, sim. A prioridade dele foi logo essa, imediata. É pá, se tens uma autoestrada para construir, não interessa, estavam lá 100 milhões para serem enterrados, não interessa. Exatamente. É já para o hospital, é pá, preciso médicos e enfermeiros. E nenhum dos outros, se fossem buscar todos os que estão desempregados, sem trabalho, e todos os hospitais que foram inaugurados e não estão a trabalhar, uhum. tivessem sido abertos, tudo em funcionamento, se calhar as coisas teriam funcionado de outra maneira e controlar a, a, as situações. Claro que um hospital fica sobrelotado, claro. Já o seu serviço, de forma natural, tu marcas uma consulta e és atendido não sei quando. Porquê? 
é porque já existe muita gente à frente. Exatamente. Já há uma grande lista de espera. Exatamente. Então se há uma pandemia, então, claro, estoura com tudo, isso não há dúvidas nenhumas. Qual é a solução? A solução é salvar o nosso povo. Completamente, concordo com se, se há mil milhões para investir no sei aonde, não interessa. Em primeiro lugar, estamos aqui numa pandemia, estamos numa coisa mundial. Vamos salvar a nossa população. Não vi isso. Sabes que o, o facto de, das máscaras, tu estás a respirar dióxido de carbono o tempo todo. Portanto, tu estás a inocular é, é problemas atrás de problemas. Claro. Eu acho que passaria pela situação das máscaras e já ainda existir, porque tu precisas de conviver com o vírus para o teu corpo criar resistência a ele Sem dúvida. eu não concordo com a situação nem das máscaras nem do álcool gel, o álcool gel nós temos bactérias nas mãos que nos são muito necessárias para nos proteger contra os vírus justamente hum, exato. e o álcool gel destrói essas, essas, essas bactérias que nos, claro. tanta falta nos fazem eu acho que o caminho foi, foi feito, foi mal, mal dirigido eu acho que foi dirigido justamente para o que está a acontecer é, e por isso é que eu estou a dizer, não vale a pena é assim aquilo que eu estou a dizer é uma opinião Ei, não eu tá também, aí, completamente, não completamente. Tenho, e não estou a dizer que é que estou certo eu também não. só simplesmente estou a dizer que é a minha opinião exatamente Pronto. e por isso como as outras pessoas gostam também de ter a sua opinião e a gente tem que respeitar gente tem eu também tenho a minha opinião e a minha forma de pensar se é correto ou não, não estou a dizer que é exatamente. mas é assim que eu acho é assim que eu vejo uh, mas é como te digo uh, e tanto é que aqui está estamos perante uma situação como esta Há pessoas a aplaudir, é para a gente tem que se aguentar à bronca. Exatamente. O que é que a gente está a fazer? E vamos tentar sobreviver. Vamos sobreviver. E vamos tentar, vamos tentar sobreviver, vamos sobreviver, mas com noção que nesta política e neste apoio popular, nós não, não, não vamos apoiar. Não vamos e não, e não vai ser tão depressa. Sabes que nós somos, somos a classe que no verão mais anima pessoas. Somos a classe que quando há os comícios que vamos, estamos lá, tanto para lhes pôr som, para lhes dar voz porque sem nós eles não teriam a voz que têm, e falo dos técnicos de som e das empresas de som, e nós somos a empresa que, que enquanto aquela gente está a preparar-se e aquecer-se para aquele discurso, bom ou mau, positivo ou negativo, somos nós. E fomos a classe que menos fomos apoiadas e ajudadas, percebes? E isso, isso acaba por ser, pronto, é grave e é feio do que penso. Nós, nós aqui fizemos uma série de coisas e eu não, não posso... Não posso, eu não, não tenho muita reclamação uh, do Covid, a nível de, não tenho muita reclamação, tenho reclamação do que vejo, colegas meus a passarem muitas necessidades, pois. malta a matar-se por é. causa de, é. do desespero do que está a acontecer e ninguém dar importância a isso, quando deveriam dar muita importância a isso. E pelos vistos, como isto está a continuar, em, em piores lençóis irão ficar. Irão ficar. E claro que muitos, epá, muitos vão abandonar a música, sim, sim, alguns já abandonaram. Já arranjaram um emprego, Sim, etc, alguns já abandonaram, é. alguns até já se despediram de, de bandas e por fora, estão sim. a trabalhar em, em outras coisas. Por exemplo, tenho, conheço um, um dono de uma banda que neste momento um, arranjou um emprego como camionista, a ir lá para fora. E para uma banda, pronto. Isso. Pois porque é muito mais lucrativo e não tem tanta chatice. Bom, a banda não dá chatice. Não. É, acha que ah, não, bem, é não. assim. A gente já tem noção quando é que isto voltará. Exatamente. As pessoas fazem contas à vida. Exatamente, exatamente. Percebes? As pessoas fazem conta à vida. Talvez, por exemplo, quando depois for à altura, talvez pensam. pensam, olha, podemos novamente aqui juntar, vamos aqui juntar uns cacarecos, olha até tal, e tu tens uma guitarra, tu tens, olha, vamos, vamos aí fazer Boa umas bem, coisinhas, bem. vamos lá. Agora atualmente vendo que este ano já era o ano passado já foi, este, este ano já, já era, era e o que vem também irá calhar, pelo, caminho, é? pelo caminho e quando é que isto voltará, porque aí está vamos ter um grave problema que é já nem é só pelo facto de que o governo vai proibir, o governo até pode já não proibir, é quem organiza que já não vai estar com exatamente. essa com essa A disposição e dinheiro também não tem dinheiro para isso e não vai meter-se no meio de um barulho no meio de uma povoação porque a população está dividida exatamente. porque quer se queira, quer não queira há uma parte que tem medo de Covid e há outra parte que não tem exatamente Entendes? e essa parte contra a outra parte dentro da própria população não sim, resulta sim, sim, sim. Completamente. Isso, vai ser completamente. muito complicado completamente. muita coisa vai ter que mudar nestes próximos anos para que realmente a gente volte à nossa normalidade na área musical porque muitas áreas funcionam normal, normal e algumas Sim. quase nem foram afetadas e algumas nem ganharam. Uh, mas a nossa não. A nossa não. Olha, quero-te convidar a fazer uma pergunta ao, próximo, ao nosso próximo entrevistado, que não sabes quem é. Vai ser amanhã? Posso te dizer que vai ser amanhã? Sim. É. Então, esse, para o próximo entrevistado ou a próxima entrevistada, a primeira pergunta que eu vou fazer será: 
se é boa cozinheira ou cozinheiro e qual é o seu prato especial com o seu toque especial próprio o seu, aquele pratozinho que sabe fazer e que sabe que todos os amigos ou familiares gostam daquele prato especial e como é que ele é feito para nós aprendermos essa receita ok, ok olha, muito obrigado por teres vindo eu também agradeço eu, eu conheci-te uh, através de, da Catarina de ter ido dançar para ti fiquei muito, muito satisfeito pelo, pela qualidade que tens e pelo bom gosto mesmo na música popular é preciso ter bom gosto é, pois. E tu tens muito bom gosto. Não conheci alguns talentos de, que tu tens de guitarras e tudo mais. Ah, é até uma brincadeira. Não, não tem... Não tem... É assim, pronto. É, é como eu te digo, não sou um grande esperto. Na, 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 porque a minha... Eu gosto é de cantar. Pronto. Mas notas o humor que fazes, com o que fazes. Ah, sim, sim. Isso é. E, epá, admiro-te imenso. Uh, por, pelas coisas que eu via, depois fui ao YouTube ver, ver algumas coisas. Uhum. E, e fiquei muito feliz por, por saber que que existem pessoas como tu que, que levam a música da forma como tu levas uhum. e com o amor que levas e, e tu próprio disseste que, que isto é foi, fazes por amor é, é, sim, sim. fazes por amor é, é mesmo e é isto, muito obrigado mais uma obrigado, vez obrigado eu também, sempre disponível tu também, qualquer coisa que precisas da minha parte eu estou sempre aqui e igualmente, os nossos ouvintes também fiquem bem um, e, e olhem, vejam lá se conseguem controlar a nossa, a nossa situação. É, é se ajudam. Que Vamos aí é. ajudar a ver se isto vai melhorando para nós todos, porque isto de facto precisamos dos nossos palcos. Nós precisamos, morre. exatamente. Nós já demora.